居然能被你逼退了，我塞克利今日命该如此。你领着众教徒造反，本就是死罪。但我念你心在明教，所做一切，皆为了崇祯明教名声。我，姑且。饶你一命。燕儿是江伯维的女儿，你也许不知道，江伯维夫妇曾经与你大哥结义，他们是我派到其他门派的密使，他们根本没有叛教。就在一个月以前，他们身份败露，被人追杀，可能他们走投无路了，才去找你大哥想坦诚一切，并求你大哥把燕儿藏好。结果最后三人，通通遭人毒手。还有燕儿，江家唯一血脉，我杨潇定当倾尽全力保护燕儿一生平安。但是你大哥报仇之事，我早已有了周全的部署，也不会因为你这次的背叛而取消计划。我,我错怪杨多事了。属下罪该万死，我等等罪该万死。都回光明顶吧，我们也回家了。燕儿乖，不怕。有我在呢，你怕什么？你看我刚刚，一下就把他们打倒了，对不对？告诉你一个好消息，你的外婆已经接到消息了，马上就会来接你，把你接去你娘的故乡，然后你就会在那儿，永远的生活，远离这个邪恶的江湖。杨潇，你睡了吗？杨潇，你你怎么了？刚刚的细雨断魂散。来，这之前不是好好的吗？你不是已经把毒逼出体外了？怎么现在又？你没事吧？我一会儿就好，没事儿。动手吧，我以为你都忘了，我也差点忘了，因为我正血熟毒，这是你唯一能杀我的机会，动手吧。不然你会后悔的。闭嘴！我要杀了你，为我大师伯报仇。这把龙泉剑，曾经是世贤李白之物，能死在这把剑下，也不枉此生。来吧。
大师姐，大师姐，师傅，报告师傅，弟子连日来上穷碧落下黄泉，还是找不到谢逊的下落。事隔多日，恐怕很难侦查。那就是你们办事不利。你们都听着，只有集齐了屠龙刀和倚天剑这两件宝物，峨眉派才能领袖群雄，匡扶汉室，完成祖师的遗愿。峨眉的精神就是迎难而上，为了四海苍生，粉身碎骨，万死不辞。粉身碎骨，万死不辞。燕儿乖，回了自己家之后，一定要好好听外婆的话，知道吗？燕儿，来，我们走吧已经被他外婆接走了，银票我也交给他外婆了。辛苦。为什么你不一起来道别呢？因为我不喜欢道别。你的伤好点了吗？多亏你的帮助，好多了。再加上这两天我自己用真气和内力恢复的差不多了，就是这个腿可能还有点乏力。不过不碍事，那就好。呃，我去做点东西吃。嗯、那天你为什么不杀我？好吧，谢谢。我不知道为什么师傅会说你危害武林。我都说了，你师傅和我是因为你的大师伯孤鸿子。你跟我师伯之间到底发生了什么事情？你非要杀他不可呢？当年，你大师伯孤鸿子非要跟我相约比武，我实在受够了就应战了，结果他就向他的师妹，也就是现在你的师傅，借了倚天剑。可能他在你们眼里武功高强，但是跟我比，真的差得太远了。倚天剑还没出鞘呢，就已经败了，怎么打？那你为什么还要杀了他？我。没杀他，是他自己输不起，在回峨眉的路上自己气死了。但是你师傅认定是我杀了顾公子，还丢了倚天剑，他对我恨之入骨，我能理解，我不怪他。倚天剑是你拿走的？倚天剑在我杨逍眼里就是一个破铜烂铁，后来蒙古人，蒙古人给他抢走了，不是从我这儿啊。要是我能替我师傅夺回倚天剑的话。我就真的死而无憾了，小福，倚天剑对你真的很重要吗？当然。既然这样，你为什么不去找我师父解释清楚呢？我师父他是讲道理的人，只要你好好跟他说，他可能会原谅你的。啊，哼，你师父。我都说了，你不了解你师傅。就因为你总是这样目空一切，又无视于人，所以你才会这么容易跟人结怨的。要是你继续这么自负又不屑辩白的话，你终其一生都会不断被这个追杀，不断被那个追杀。就算你躲得过今天，也未必躲得过下次。你，你真的不怕死吗？在我们明教啊，有一句经文，叫“生亦何欢，死亦何苦”。喜乐悲愁，皆归尘土。人生下来，就没打算活着回去，死又何惧？难道这个世界上，真的没有任何让你留恋的东西吗
，求之不得，辗转反侧，应是唯一。以前是酒，现在是人。别开玩笑了你的腿，托你的福，好了。那你为什么还要装病？我不装，你怎么能留下来照顾我？幼稚。你要去哪儿？为什么要收拾行李？燕儿已经跟外婆走了，我也该回峨眉了。不行。你答应过我的，只要燕儿跟外婆走之后，我要去哪里，你都不会阻拦我。你，你不能这样出尔反尔。我改变主意了，杨潇，我没有办法送你回峨眉，那样等于让你去送死。傻丫头，江湖称我为一个大魔头，你被一个大魔头拐走了一个多月，毫发无损，活着回去了。你的师傅和你的同门怎么看你？你想过吗？不说峨眉上下，乃至整个武林。又有谁能认为你是清白的？你告诉我，你师父对我恨之入骨。但凡他认为你我之间有点什么，他会怎么办？他会要了你的命。我不能送你去死。不会的，只要我好好跟我师父解释，他一定会相信我的。至于其他人，他们要怎么想，我也没办法。我只求问心无愧便是。跟我回光明顶，做我的妻子，好吗？你说什么？我杨潇一生从未对任何一个女人动心过。我纪晓峰是唯一一个。做我的妻子，我会让你成为全天下最幸福的。相信我，你死了这条心吧。我与武当的殷六侠早有婚约在先，我喜欢的是他。殷六侠，这么长时间，我头一次从你嘴中听出“殷六侠”这几个字。我刚把你拐来的时候。你想过来救你的人是他吗？你想的是你的师傅。我们被雷门门主追杀的时候，你想的又是谁？殷六侠吗？不是。你跟他见过几次面呢？你凭什么就把自己一生许配给他呢？我，当我伸手剧毒的时候，在那个房间奄奄一息、晕倒在地，我第一时间。满脑子想的都是你，甚至不信你拿一剑刺死我。够了，这叫喜欢。那你凭什么会觉得我就会喜欢你？请你摸着自己的良心回答我：你不喜欢我吗？
小福。我杨潇此生从未给任何一个女人跪过，我只是想告诉你，我愿意照顾你一生，给你幸福，若非死别，绝不收礼。这是明教的铁烟令，见令如教。如果有一天你改变主意了，又或者任何时候你需要帮助，只要你开口，我杨潇此生都会为你付出一切，不惜代价。做王峰的大门永远为你而开。无论我说什么，你都会答应我，不会出尔反尔吗？绝不食言。好。我要你答应我，我走了之后，你不准再来找我，更不准来打探我的消息。小福，你别忘了，你答应过我的清早的，吵什么吵啊？师傅，你看。师傅，弟子方才见有人经过，留下此剑。弟子无能，没有看清他什么模样。祖师保佑，不知哪位高人
，寻回倚天剑，还我峨眉。我峨眉派万分感谢。小傅，倚天剑对你真的很重要。要是我能替师傅夺回倚天剑的话，我就真的死而无憾了开心吗？开心，我看到了野鹿，还有山鸡，可好玩了。<笑>开心就好，饿不饿？吃点东西。好、啊。五哥，累不累？哎，喝点水。无忌，慢点吃。吃那么快干嘛？嗯，慢点啊，慢点。无忌，大哥，义父，哎，义父，哎，哎呦，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，疼疼疼疼！你的无忌，不许跟义父胡闹。小孩子，不碍事。嘿嘿嘿嘿嘿，站站站站站！无忌，今天玩美了。该练功了。嗯、哦。哎，五弟，你们武当强权，早一天练，晚一天练，还不都一样？哎呦，大哥，你这么做，把孩子宠坏了。孩子还小，就是拿来宠的啊。哎，五弟啊，咱们去抓鱼好不好啊？好啊。五弟。啊。哎哎哎，五弟。啊，义父，爹。要不这样，我抓完鱼回来再练功，可以吗？<笑>对，这样好。<笑>可以，一个时辰。谢谢爹，义父，我们快走吧。<笑>好，走，抓鱼去了。<笑>两个时辰，两个时辰，两个时辰。哎，抓鱼去了。义父还得去一个鱼多的地方啊。我饿了，自己做去。可以十年的未曾相同，真是几岁一夫了。无忌啊，爹，把这个给你娘。啊、嗯嗯，好的。烧火做饭。无忌啊，武林之尊，宝刀屠龙这八个字
，这么长时间也未曾相通。江湖上，荒诞之说甚多，以大哥的见识和阅历，难道还对这屠龙刀之说念念不忘吗？有位高僧，是少林寺的，他叫空剑大师，他跟我提过这件事情，我相信他不会骗我。空剑大师，嗯。听说他是少林寺掌门空文大师的师兄，不过很久以前就已经去世了。是啊，他死了，是被我打死的。被你打死的？嗯，在我十岁那年，一个机缘巧合，认识了。我那刚刚满月的儿子无忌，也活活的被他摔死，摔得血肉模糊，如此的血海深仇，我岂能不报？五妹，我一家老小都死在他手上，难道他们不可怜吗？难道他们不无辜吗？再后来，我就碰到了你们的师兄宋远桥。难道你也想杀我大师兄吗？当初我想。我一定要在江湖当中做一件惊天动地的大事。那日，洛阳清虚观附近，我看到了你大师兄宋远桥投战，想去杀他。嗯
。施主，放下屠刀，立地成佛。阿弥陀佛，谢居士。少林寺，空见神僧，不敢当，正是老衲。请问居士，你今晚进了客栈，想做什么？我做什么，与你何干？你是想进去杀武当派的宋远桥？你想再做一件惊天动地的大案，比那混元霹雳手成坤现身，以报他杀你全家之仇。这件事情，我未曾对任何人说起，你怎么知晓？陈坤所作所为，却是罪孽深重。但你一怒之下杀了许多武林人物，这乃罪过呀。陈坤杀了我一家十三口，这笔账应该记在他的头上。我知道你有满腔怨恨，无处发泄，可你有所不知。你的功夫远不及他。你虽说练了七伤拳，但仍旧伤不了他。你怎么知道？是陈坤告诉我的。他又如何知晓？这些年，陈坤一直跟在你的身旁，就连你去夺空铜派的七伤拳谱，也是他在暗中相助于你。我不信。陈坤酒后失德。心中愧悔不已，是以你两次找他报仇，他都没有伤到你性命。他自知罪孽深重，你师父没脸见你，他只希望你念在你们师徒之情，网开一面。不行，那这事只怕你难以如愿。那我就一直杀。杀到陈坤出现为止，杀到我死为止。善哉善哉，谢女士。尊师杀你一家十三口，老衲让你打我十三拳。他杀了我一家十三口，岂能与十三拳相敌？这十三拳，你若能伤了老衲，此事老衲撒手不管。那陈坤自会出来与你相见，否则，这笔血债一笔勾销，就此作罢。臭和尚，你以为你是谁呀？这冤冤相报，何时是了啊？我既插手管了此事。就绝不会再眼睁睁的看着你，去继续残杀无辜的武林同道。好，如果我伤了你，你就会把我师父请出来，是吗？阿弥陀佛，施主请。岂能苟活于世？
。我这一拳，使尽了全力。如果他不将我制止，那我就会打破我自己天灵盖而死。既然报不了家仇，死了又有何妨？那最后，你师傅程坤来了吗？神僧，你说我伤了你之后，就会让我师傅出现。人呢？人呢？人呢？老衲对不起你。他骗我，程坤言而无信，老衲对不起你。神僧，我师傅他死有余辜，你何必为他受罪？人生在世，谁无死？老衲若果一死，能化解这场劫数。也不枉此生。你放心，我答应你，从此以后，我不再滥杀无辜，我会用自己的能力找到我师父。不管他走到天涯海角，我也一定要找到他，了此家仇。你不是他的对手，除非……除非什么？除非你找到屠龙刀，找出什么？找出刀中的秘密。神僧，屠龙刀在哪儿？那里边有什么秘密？神僧，神僧，神僧。你不要再哭了，从今往后，义父不会再滥杀人了。啊，五妹，五弟，你们是否还记得，当初在船上，我为什么没有杀你？那是因为我当时想起了空剑大师他的遗言。我在这荒岛上生活了十年，竟然没有参透这屠龙宝刀的秘密。恐怕这血海深仇是报不成了。嘿，嘿，嘿，停。无忌，你看，前腿弓，嗯，双掌向前，嗯，啊。嘿，大哥，你在想什么呢？我在观察风向。嘿，风向。再过几月，会去北风，到那个时候，我们就可以回到中土去了。回到中土？嗯。这些年来，我每天都在观察风向、水流。每年会有夜长的时候，在那几个月当中，会去北风。我们做好木筏。待北风起，顺流南下。如果不出意外
，我们很有可能回到中土。真的吗，大哥？嗯。我们有希望回去了，爹，我们回哪儿去啊？无忌，啊，过来，义父教你的口诀都记下了吗？还记得。<笑>得给义父听听。神不外驰，气不外泄，神龟无穴。坎离，坎离，坎离已交，猛烈精进，至虚之极，守静之土。为什么教你的口诀还记不住呢？一定要用心记住这口诀，永远都不要忘了，知道吗？疼吗？不疼的，义父。再背个义父听，神不外驰，气不外泄，神龟无穴，看离一家，猛烈精进，至奢之极，守静之笃。<笑>好。这事儿我教过你多少次了，啊？为什么学不好？转过身去，把手举起来。大哥最近不知道怎么了，总是对无忌又打又骂的。可能是大哥想尽快把武功交给无忌，所以对他严厉了点。可无忌只有十岁，内功全无根底，怎么可能一时之间就领悟大哥的武功呢？娘，义父不是要我练功，他只是要我记在心里。乖，你怎么起来了呢？娘，义父是要我好。他打得很些，我便记得老些。无忌，乖
你们走吧，保住，大哥，你干嘛？不是说好一起走的吗？大哥，不是说好一起走吗？我想好了，我留在这里，是最好的安排。为什么？为什么要留下来？这个荒岛有什么好？我心已决。你们走吧，大哥，我知道。你是怕回到中土之后，你的仇家太多，连累我们。大哥，我们已是结拜的兄弟，生死不弃，有难同当，有福同享。大不了回去之后，我们找一个安静的地方避世，不一样可以平安生活吗？是啊，大哥。天下之大，总有我们容身的地方。我回到中土，也是一生严峻隔世，留在这里岂不是更好？大哥，我们是一家人呐、啊！不要过来！大哥，一波！难道我自杀，你们才可以了无牵挂的离开吗？大哥，你是干嘛呀？大哥，不要！一波！如果你们再不离开，我就死在你们面前！大哥，一波！跟你爹娘回中土去吧，那里才是你广阔的天地，那里才有属于你的江湖。心不忘心，神鬼无界，我恋青青，一抹青青之极，生天之土，一抹。
。吴季年纪虽小，但悟性挺高。素素，那是船呐、啊！真的，真的是船。好像是天鹰叫的，是天鹰叫，真的是天鹰叫。五哥，十年了，也不知道我哥和我爹在不在船上。国际都这么大了，天上地下，咱们永不分离，你不用担心。
哎，好，爹爹肯定乐死了。不光你回来，还带回一个那么俊俏的小外甥。来，舅舅来抱抱爹。哎，二师哥，哎呀，素素，我给你介绍一下，这就是我常跟你提起的，我二师哥，于连州。二师哥，这是你的弟媳妇，殷素素。这是你的侄子，张无忌。见过二师哥，叫二师伯。二师伯。二师哥，二师哥。那两位是？这是昆仑派的西华子道长，那位是他的师妹，魏四娘。现如今，武当派的张翠山已经回来了。我的妹妹也已经回来了，而且二人还成了亲，可见之前的江湖传闻皆是谣言。从今往后，你们这些所谓的名门正派，休再找我们听教的麻烦。<笑>福生无量天尊，他武当派与你邪教结亲，那是他武当派的事儿。可当年在王盘山上，我派有几名弟子，让你邪教的妖女殷素素给害死。这笔账，我昆仑派是不会就这么轻易的算了的。西华子道长，你口口声声说我是邪教妖女，却不知邪在何事，妖在何处。这还需我多言？邪魔外道，狐媚妖淫，要不然堂堂的武当派张武侠，岂会受你的魅惑？道长慎言。素素既然嫁了武当，那就是我武当的人。而贵派弟子先前的旧账，我张翠山可以作证，是金毛狮王谢逊所为。那谢逊，那恶贼，现在身在何处？哈哈，我张武侠。你娶了邪教妖女之后，难不成现在连那恶贼也要包庇了吗？西华子，别一口一句妖女，一口一句妖女，信不信？我把你的臭嘴一捣烂，我就叫了你来呀、啊！来，来！哎，有话好好说，别伤了和气。今天无论如何，他们得给我一个交代。那个恶贼。到底在哪里？那个无恶不作、杀人如麻的恶贼谢逊，早在九年前就已经死了。啊，死了！这怎么到哪了？怎么死的？我生无忌那天，那恶贼要杀我和五哥，结果听到了孩子的哭声，勾起了心病，于是突然发狂，当场暴毙而死。敢问，张武侠，那个恶贼，当真死了吗？没错，那个无恶不作的恶贼谢逊，九年前已经死了。义父没有死，你为什么说义父死了？住口！义父没有死，没有死，你为什么说义父死了？他不是好端端的活着吗？爹娘说话，你插什么嘴？说的是恶贼谢逊，不是你义父。娃娃，娃娃可不敢扯谎，扯谎那是要割耳朵的。谢逊，是你义父是不是？哎，他人在哪儿啊？我不说。哈，福生无量天尊，先是娶邪教之女为妻，后任武林杀人狂魔谢逊为兄，武当张武侠，世中世间，世中世间呐！你再敢诋毁张武侠，看我把你剁成肉酱！堂堂昆仑派。自从灵宝道长先去之后，真是一代不如一代
越来越不像话。刚才吓唬一个娃娃，现在就可以血口喷人，连我都有点看不下去。哼，师哥，这不是我们空人的地盘。那就听鱼二侠怎么说吧。听什么听？听什么听？师妹，你就是太善良了。你没瞧出来吗？武当派跟西教已经结了亲了。往后。只怕只会一个鼻孔出气，岂会公正？师哥，别说武当派和我们昆仑派同气连枝，十年来联手抗敌，武当武侠个个都是顶天立地的好汉，为人处事岂能有所偏私？我相信鱼二侠能说出服众的话来。这十年太久，过去的是是非非，也未必能在片刻说得清楚。而此事，又事关武林各大门派。在下无德无能，不敢擅作主张。这样吧，三个月后，我们武当派在黄鹤楼设宴，到时候宴请各路英雄，再来定夺是非曲直。鱼二侠，你不是武当派的功夫如风似逼练多了吧？根本就是找借口推脱。嗯，那就听鱼二侠的。是非曲直，还请三个月后张武侠向天下群雄交代。娘刚才打了你，疼吗？娘，义父真的没有死，是不是？义父没有死，娘是骗他们的，那些都是恶人、坏人，他们都想要害你义父。为什么？你要记住，这个世界上也有很多好人，也有很多坏人，江湖险恶，人心难测，有很多人想要害你义父，所以我们要保护他，知道吗？嗯，我不会告诉任何人义父的下落。乖，素素，五哥，无忌，于二侠，我和二师哥商量过了，先带你和无忌回武当叩见我师父，见过他老人家之后，再去拜见你的父亲。好。无忌，你去甲板上看一下海上的风景，二师伯有话要和你娘说。无忌，去吧。嗯。林姑娘，别怪我与某人说话直接。我们武当这些年一直缠着你们天鹰教不放，除了为了寻我武帝，还有就是想查清楚，到底是谁，对我派的于代言狠下毒手。你可知害我于三弟的人是谁？我只知道，于三侠的手足筋骨，都是被人用少林派的金刚指力所断。我于三弟受伤的情形，实在不像名门正派所为。英姑娘，你知道是谁吗？不知道。二师哥，我和素素已经十年夫妻了，如果他真的知道伤害三哥的凶手，早该告诉我了。对了，五弟。临安一别，我去少林解释。可是少林的人一口咬定说你杀了龙门镖局老小，还打伤了几位僧人。那日在临安，你曾说过，你知其中是非曲直。到底是谁，杀了龙门镖局满门？二师哥，这不关五哥的事。人都是我杀的。我当时被少林派的梅花镖所伤。去龙门镖局求解钥匙，突然遭到暗算，一时鲁莽，才犯下弥天大错。二师哥，这里边少林派的事情的确很蹊跷，而且素素真的已经知错了。这十年来，他已经改过自新了。是我错了，是我年轻的时候，做事不知轻重好歹。我现在真的很后悔。错已酿成。如今少林也一口咬定说我们武当所为，你又嫁给了我武帝，我们武当万万不会把你推出去顶罪的。只是这个结，还得想办法解开。一人做事一人当，少林要报仇，让他来找我天鹰教便是。于二侠放心，我殷素素绝不会连累武当。素素，二哥他不是这个意思。
江湖之上，世事谈不过一个“李”字。我只不过想凭李处事，给所有人一个交代，绝不会仗势欺人。啊，二哥说的是。嫂嫂，于二侠，我不过妇道人家，不识大体，让你见笑了。我去看看吴锦。